আইটিপাইডের পক্ষ থেকে ওয়ার্ডপ্রেস বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের প্রথম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথম পর্বে আমরা শিখব ওয়ার্ডপ্রেস কি এবং ওয়ার্ডপ্রেস আমরা কেন ব্যবহার করি বা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি করা হয় ওয়ার্ডপ্রেস ইজ এন অনলাইন ওপেন সোর্স ওয়েবসাইট ক্রিয়েশন টুল রিটেন ইন পিএইচপি ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে একটি অনলাইন ওপেন সোর্স ওয়েবসাইট তৈরি করার টুল যেটা পিএইচপি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আমরা যদি আরও বলতে চাই ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে একটি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা দিয়ে একটি ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট তৈরি করা হয় তো ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে মূলত এমন একটি প্ল্যাটফর্ম বা এমন একটি টুল যেটা দিয়ে আমরা যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি এবং ওয়েবসাইট তৈরি করার পরে সেই ওয়েবসাইট আমরা কন্ট্রোল বা সেই ওয়েবসাইটের যাবতীয় কন্টেন্ট আমরা ম্যানেজ করতে পারি এটাই হচ্ছে মূলত ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে সাধারণত আমরা ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করে থাকি ডাইনামিক ওয়েবসাইট মানে হচ্ছে ওই সকল ওয়েবসাইট যেগুলো যে কেউ কোনো ধরনের কোডিং নলেজ ছাড়া এডিট বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেগুলোকে মূলত ডাইনামিক ওয়েবসাইট বলা হয়ে থাকে আমরা যদি এক কথা আরো একবার রিপিট করি সেটা হচ্ছে এটা এমন একটা টুল যেটা দিয়ে আমরা ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করি এবং ওয়েবসাইট তৈরি করার পর সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারি তো ওয়ার্ডপ্রেস আমরা কেন শিখব হোয়াই ওয়ার্ডপ্রেস আমরা যারা ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শিখি বা ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে আমাদের যাদের আগ্রহ আছে তারা প্রায় শুনে থাকেন ওয়ার্ডপ্রেসের কথা তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই ওয়ার্ডপ্রেস বা ওয়ার্ডপ্রেস আমরা কেন শিখব সেটার কারণ হচ্ছে প্রথম রিজন হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ইজ কমপ্লিটলি ফ্রি আপনাকে কিনতে হবে না কোথাও টাকা দিতে হবে না এটা আপনি সম্পূর্ণ ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন এবং ওয়ার্ডপ্রেস অত্যন্ত জনপ্রিয় টোটাল ওয়ার্ল্ডে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়েবসাইট আর মেড উইথ ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে বর্তমান বিশ্বের প্রায় বিশ পার্সেন্ট ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে এবং ইউএসএ তে প্রায় এটার পার্সেন্টেজ আরো বেশি বিশ থেকে বাইশ পার্সেন্ট এর মতো তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবীর প্রতি পাঁচটা ওয়েবসাইটের একটা ওয়েবসাইট ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে করা সো এ থেকেই বোঝা যায় অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ডপ্রেস কতটা জনপ্রিয় এবং এটার জনপ্রিয়তার আরেকটা রিজন হচ্ছে এটা ওপেন সোর্স দ্যাট মিনস এটার কোডিং গুলা আপনি চাইলে এডিট করতে পারবেন আপনি আপনার নিজের মতো করে ওয়ার্ডপ্রেসকে সাজিয়ে নিতে পারবেন এবং এটা শেখা অত্যন্ত সহজ কারণ হচ্ছে এটা হিউজ রিসোর্সেস অনলাইন আপনি যদি ওয়ার্ডপ্রেস শিখতে চান আপনি ওয়ার্ডপ্রেস শেখার জন্য আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন দেখবেন এটা প্রচুর রিসোর্স রয়েছে কোড রয়েছে আপনি সেগুলো দেখে সেগুলো প্র্যাকটিস করে আপনি শিখে ফেলতে পারবেন সো এটার জন্য এটা প্রচুর রিসোর্স আছে অনলাইনে এবং এটা শিখতে অনেক সোজা এবং এটার আরেকটি বড় সুবিধা হচ্ছে ইভেন এ নন কোডার ক্যান ক্রিয়েট অ্যান্ড ম্যানেজ এ ওয়েবসাইট আপনি যদি কোডিং একেবারেও না জানেন তারপরেও আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন এবং সেটাকে ম্যানেজ করতে পারেন ইটস সো ইজি অ্যান্ড পাওয়ারফুল ওয়ার্ডপ্রেসের আরো অনেক সুবিধা আছে যেমন আপনি খুব ভালো এক্সপার্ট না হয়েও আপনি খুব হাইলি সিকিউর ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে এবং ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে আপনি ই কমার্স ব্লগিং এনি টাইপ অফ ওয়েবসাইট যেমন নিউজ পেপার আপনি যত প্রকার ওয়েবসাইট আছে যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতে পারবেন ওয়ার্ডপ্রেস জানা থাকলে সো এই সকল কারণেই মূলত ওয়ার্ডপ্রেস ইজ সো পপুলার অ্যান্ড ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে মূলত ওয়ার্ল্ডের অধিকাংশ ওয়েবসাইট গুলো এখন মূলত ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করতেছে যদিও ওয়ার্ডপ্রেস ছাড়াও আরো অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম গুলো দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে কিন্তু তার পাশাপাশি ওয়ার্ডপ্রেস এখনো তার জনপ্রিয়তা সমানভাবে ধরে রাখতে পারছে তো যাই হোক এই হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে আমাদের ইনিশিয়াল কথাবার্তা তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন ওয়ার্ডপ্রেস কি এবং ওয়ার্ডপ্রেস কেন এত জনপ্রিয় এবং ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে কি করা হয় আমরা নেক্সট এর পর্বের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের পর্ব এখানে শেষ করতেছি আল্লাহ হাফিজ আজকের পর্বে আমরা শিখব ওয়ার্ডপ্রেস শিখতে হলে আপনাকে কি কি বিষয়ে আগে থাকতে অবশ্যই জানতে হবে ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের একটা অংশ ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে আমরা সাধারণত ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে থাকি তো আপনারা যারা আমাদের আইটি বাড়ির ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টিউটোরিয়াল দেখেছেন বা ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট গাইডলাইন ভিডিওটি দেখেছেন তারা সবাই অলরেডি জানেন যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে গেলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই প্রথমে ওয়েব ডিজাইন জানতে হবে ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে না জেনে আপনি কখনোই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে পারবেন না বা শেখাটা তত ভালো হবে না তো যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে সাধারণত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করা হয়ে থাকে তো এই জন্য আগে থাকতে আপনাকে ওয়েব ডিজাইনের বিষয়গুলো জানা থাকতে হবে যেমন এখানে রয়েছে এইচ টি এম এল সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট ইত্যাদি বিষয়গুলো আপনাকে আগে
এবং তারপরে আমাদের এই ওয়ার্ডপ্রেস টিউটোরিয়ালটি পুনরায় শুরু করতে পারেন তো ওয়ার্ডপ্রেস শিখতে গেলে আপনাদের আরো একটি বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে টোটাল ওয়ার্ডপ্রেস ইজ রিটেন ইন পিএইচপি দ্যাট মিন্স ওয়ার্ডপ্রেস পিএইচপি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ডপ্রেসে আমরা যা কিছু ইউজ করব না কেন তার সবকিছুই পিএইচপি দিয়ে করা হবে তার জন্য আপনাকে অবশ্যই ওয়ার্ডপ্রেস শিখতে হলে পিএইচপি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে পিএইচপি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ওয়ার্ডপ্রেস শেখা পসিবল না তবে এই ক্ষেত্রে পিএইচপি তে আপনাকে যে সুপার এক্সপার্ট হতে হবে এমন কোনো বিষয় না পিএইচপি এর বেসিক নলেজ গুলো থাকলেই আপনি ওয়ার্ডপ্রেস শিখতে পারবেন তো নতুনদের জন্য আমরা আমাদের এই টিউটোরিয়ালটিতে পিএইচপি বেসিক টিউটোরিয়ালটি আমরা প্রথমে ইনক্লুড করে দিচ্ছি যাতে করে আপনি পিএইচপি এর বেসিক ধারণাগুলো আপনি প্রথমে আমাদের এই টিউটোরিয়াল থেকেই পেয়ে যান এবং এটা কভার হওয়ার পর আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি একদম জিরো থেকে দ্যাট মিন্স নাথিং থেকে আপনি কিভাবে একটি ওয়ার্ডপ্রেস ডাইনামিক ওয়েবসাইট বিল্ড করতে পারেন এবং যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস ইজ মেড উইথ পিএইচপি সো টোটাল জায়গায় আমরা পিএইচপি কোড ইউজ করেছি এবং শুরুতেই আমরা আপনাদের সুবিধার্থে পিএইচপি এর বেসিক ভিডিওগুলো কভার করার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা যদি আমাদের এই টিউটোরিয়ালটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারেন দেন আপনারা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে আপনারা ডাইনামিক ওয়েবসাইট বিল্ড করতে পারবেন তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ ওয়ার্ডপ্রেস টিউটোরিয়ালের শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে পিএইচপি শিখতে হবে যদি আমরা ওয়ার্ডপ্রেস জানতে চাই তো তারই প্রেক্ষিতে আমরা আজকে শিখবো পিএইচপি কি এবং পিএইচপি আমরা কেন ব্যবহার করে থাকি পিএইচপি কথাটির ফুল মিনিং হচ্ছে হাইপার টেক্সট প্রি প্রসেসর এটা হচ্ছে মূলত একটি সার্ভার সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ব্যবহার করে আমরা খুব ইজিলি ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতে পারি এবং পিএইচপি ইজ সো পাওয়ারফুল এবং ওয়েবের অলমোস্ট অধিকাংশ ওয়েবসাইট গুলো পিএইচপি ব্যবহার করে করা হয়ে থাকে তো পিএসপি এর আরো কিছু বিষয় হচ্ছে আমরা অলরেডি বলেছি ইটস এ সার্ভার সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস নট এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা শুরুতে অনেকে এই ভুলটা করে থাকি যে পিএসপি কে আমরা অনেকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ভাবি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পিএসপি ইজ নট এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে সার্ভার সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো আপনারা যারা জাভা স্ক্রিপ্ট জানেন তারা অলরেডি জেনে থাকবেন যে জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ এ ক্লায়েন্ট সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট মিন্স আমরা যখন কোন ব্রাউজার দিয়ে কোন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি তখন সেই ব্রাউজারে মূলত জাভা স্ক্রিপ্টের কোড গুলো এক্সিকিউট হয় কিন্তু পিএসপি হচ্ছে তার বিপরীত পিএসপি হচ্ছে সার্ভার সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ পিএসপি এর কোড গুলো এক্সিকিউট হয় সার্ভার সাইটে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য যে সার্ভার ব্যবহার করবেন সেখানে পিএসপি এর কোড গুলো এক্সিকিউট হয় তো পিএসপি আমরা যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকেই ভেবে থাকি কিন্তু ইটস নট রিয়েলি এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সো কমপ্লেক্স বাট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আরো অনেক এক্সট্রা ফিচার আছে যেটা হয়তো পিএসপি তে নাই কিন্তু একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যা যা করা পসিবল তার প্রায় অলমোস্ট এভরিথিং আমরা পিএসপি দিয়ে কভার করতে পারি দ্যাটস ওয়াই পিএসপি ইজ সো পাওয়ারফুল অ্যান্ড সো পপুলার অ্যান্ড এরপর আরেকটি অপশন হচ্ছে পিএসপি ইজ ইউজ টু ক্রিয়েট ডাইনামিক ওয়েবসাইট আমরা অলরেডি বলেছি পিএসপি দিয়ে আমরা ডাইনামিক ওয়েবসাইট এবং ওয়েব বেসড যে কোনো সফটওয়্যার এবং একটি ওয়েবসাইটে যা যা করা পসিবল এমন কিছু নাই যেটা পিএসপি দিয়ে করা পসিবল না দ্যাট মিন্স একটা ওয়েবের যা যা প্রয়োজন আমরা সব কিছু পিএসপি দিয়ে কভার করতে পারি সো পিএসপি ইজ সো পাওয়ারফুল এরপরে পিএসপির আরো একটি বড় সুবিধা হচ্ছে পিএসপি ইজ ডেটাবেস ফ্লেক্সিবল এটা খুব ইজিলি ডাটাবেসের সাথে কানেক্ট হতে পারে এবং খুব ফাস্টলি ডাটাবেস থেকে তথ্য নিতে পারে তো নতুন অবস্থা অনেকে বুঝতে না পারেন হোয়াট ইজ এ ডাটাবেস তো ডাটাবেস ইজ এ প্লেস যেখানে আমরা বিভিন্ন তথ্যগুলো একদম পার্ট বাই পার্ট টেবিল আকারে খুব চমৎকার ভাবে সাজিয়ে রাখতে পারি আপনি বিষয়টা যদি আপনার লাইব্রেরির কথা চিন্তা করেন লাইব্রেরিতে যেমন বিভিন্ন ক্যাটাগরির বই সুন্দরভাবে তাকে তাকে সাজানো থাকে ঠিক একইভাবে ডাটাবেস ইজ এ প্লেস হোয়ার আপনার ওয়েবসাইটের তথ্যগুলো বা ইনফরমেশন গুলো ওইভাবে সাজানো থাকে বিষয়টা যদি আমরা আরেকটু ক্লিয়ার করি যে আপনি ধরেন আপনার ওয়েবসাইটে একটি ফর্ম দিয়েছেন যেখানে ইউজার তার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এবং ইমেল অ্যাড্রেস ইনপুট করবে এই তিনটা তথ্য সে ইনপুট করবে এবং ভবিষ্যতে হয়তো কখনো আপনাকে তার এই তথ্যগুলো তাকে ফেরত দিতে হবে বা আপনার কাছে সেই তথ্যগুলো জমা রাখতে হবে তো আপনারা যারা এস টেম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট শিখেছেন আপনারা দেখেছেন যে সেখানে কিন্তু এটা ইনপুট দেওয়া পসিবল কিন্তু এটা জমা রাখা পসিবল না এই তথ্যগুলো জমা রাখার জন্য আমাদেরকে ডেটাবেসের হেল্প নিতে হয় এবং আমরা ডাটাবেস
সো পিএইচপি ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দিয়ে আমরা খুব ইজিলি এই ডাটাবেজের সাথে আমাদের ওয়েবসাইটের ইন্টারঅ্যাকশন বা কানেকশন ঘটাতে পারি সো পিএইচপি ইজ ডাটাবেজ ফ্লেক্সিবল এরপরে পিএইচপি এত জনপ্রিয় হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে এটার গ্রেট ডকুমেন্টেশন আছে বিশাল ডকুমেন্টেশন ওদের ওয়েবসাইট পিএইচপি ডট নেট স্ল্যাশ ডকস ডট পিএইচপি এই ঠিকানায় গেলে আমরা পিএইচপির হিউজ এবং অত্যন্ত বিস্তারিত ডকুমেন্টেশন পাবো এছাড়াও পিএসপির হিউজ রিসোর্স রয়েছে যেগুলো আমরা অনলাইনে সার্চ করে খুব ইজিলি পিএসপি আমরা শিখতে পারি এরপর আরেকটি বিষয় হচ্ছে ইজি টু ইউজ অ্যান্ড এডিট অবশ্যই পিএসপি একটি ইজি স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা আমরা খুব সহজে এডিট করতে পারি এবং ম্যানেজ করতে পারি তো এই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পিএসপি নিয়ে বেসিক কথাবার্তা বা বেসিক বিষয়গুলো তো এখন আপনাদের অনেকের মনে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে পিএসপি দিয়ে যেহেতু আমরা ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি বা পিএসপি দিয়েই যেহেতু আমরা একটি ওয়েবসাইটে যা যা করা প্রয়োজন সব করতে পারি দেন হোয়াই উই নিড ওয়ার্ড প্রেস তাহলে আমরা ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে কি করব ইটস এ গুড কোয়েশ্চেন এটার অ্যান্সার হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড প্রেস ইজ নাথিং ওয়ার্ড প্রেস কিছুই না ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে জাস্ট একটা আমরা ফ্রেমওয়ার্ক বলতে পারি জাস্ট একটা মাধ্যম বলতে পারি ওয়ার্ড প্রেসের পুরোটাই কন্ট্রোল করে হচ্ছে পিএইচপি ওয়ার্ড প্রেসের ফুল বিষয় পিএইচপি দিয়ে কন্ট্রোল করা হয় সো তার মানে হচ্ছে যে আমরা ওয়ার্ড প্রেস শিখবো ওয়ার্ড প্রেস শেখার বেনিফিট হচ্ছে যে ওয়ার্ড প্রেসে আমরা পিএসপি কে ওয়ার্ড প্রেসের মতো করে ব্যবহার করতে হবে অনেক এক্সপার্ট বলে থাকেন পিএসপি ইন ওয়ার্ড প্রেস ওয়ে দ্যাট মিনস পিএসপি কে আমরা ওয়ার্ড প্রেসের রুলস অনুযায়ী ওয়ার্ড প্রেসের নিয়ম অনুযায়ী পিএসপি কে ব্যবহার করব এবং ওয়ার্ড প্রেস ব্যবহার করার আরেকটি কারণ হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসটাকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে এমন ভাবে ওইটাকে বিল্ড করা হয়েছে যে পিএসপি কোড গুলো আমরা খুব অল্প ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে বা খুব অল্প জেনেও আমরা পিএসপি কোড ইমপ্লিমেন্ট করে খুবই পাওয়ারফুল কিছু একটা তৈরি করতে পারবো ওয়ার্ড প্রেসের হেল্প নিয়ে এবং ওয়ার্ড প্রেসে বিল্ট ইন প্রচুর ফাংশন রয়েছে প্রচুর রিসোর্স রয়েছে যেগুলো আমরা পিএসপি এর ছোট ছোট ফাংশন ব্যবহার করে আমরা ওয়ার্ড প্রেসে সেগুলোকে অনেক স্ট্রং এবং অনেক হাইলি অনেক বড় কিছু আমরা খুব ইজিলি করতে পারবো দ্যাটস ওয়াই উই উইল লার্ন পিএইচপি আমরা পিএইচপি শিখবো ইন ওয়ার্ড প্রেস ওয়ে ওয়ার্ড প্রেসের মতো করে যে ওয়ার্ড প্রেস আমরা কিভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে আমরা খুব ইজিলি ওয়ার্ড প্রেসের ওয়েবসাইট বিল্ড করতে পারি সো দিস ইজ দ্য বেসিক থিংস অ্যাবাউট পিএইচপি আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন তো আজকের পর্ব এই পর্যন্তই শেষ আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফিজ